Всех приветствую на моем канале. В сегодняшнем видео поговорим про толстянку и о интересных и необычных характеристиках этого растения. Толстянка или красула – это суккулентное декоративно-лиственное растение. Толстянка проста и неприхотлива в уходе, и именно поэтому очень широко распространена среди любителей комнатных растений. Ее в народе еще часто называют денежным деревом, деревом благополучия, удачи, благосостояния, а также деревом дружбы. Такие названия это дерево получило из-за формы листьев, округлой, мясистой, напоминающей монеты. Считается, что денежное дерево способно привлечь в том, в котором оно растет, благополучие, удачу, благосостояние. Но при этом очень важно посадить и выращивать денежное дерево самостоятельно, а не купить его просто уже готовое взрослое растение в магазине. При посадке в почву необходимо закопать одну или несколько монет. Если вы хотите привлечь деньги с помощью этого растения, то по народным приметам необходимо обязательно этот росток денежного дерева украсть. Согласно древнему учению фэн-шуй, благосостояние в дом способны привлечь растения, у которых крупные мясистые листья. И их необходимо разместить в особой зоне богатства в доме. Ей является именно юго-восточная сторона. То есть с целью улучшения финансового благосостояния необходимо денежное дерево разместить на юго-восточной стороне, на самом светлом месте, но чтобы на него не попадали солнечные лучи. Его необходимо окружить любовью, заботой, соответствующим уходом и со временем, конечно же, дерево обязательно вам ответит взаимностью. Когда растение становится более взрослым, на него также рекомендуют повязать красную атласную ленту для более эффективного привлечения благосостояния в дом. Также помимо народных примет о привлечении финансового благосостояния, денежное дерево считается растением, которое фильтрует воздух в помещении, где оно растет, а также благотворно влияет на самочувствие тех, кто живет в этом помещении. Также говорят о его способности поглощать неприятные запахи в доме. На родине толстянки в Африке считается, что это растение является показателем здоровья людей, которые живут в помещении, где оно растет. То есть, если владелец этого растения начинает болеть, то оно, соответственно, забирая на себя негативную энергию, также может чахнуть, засыхать, листья его будут опадать. Но после того, как владелец начнет выздоравливать, толстянка также сможет быстро восстановиться. Именно поэтому в Африке принято дарить больным людям денежное дерево с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это декоративно-лиственное растение также способно цвести. В природных условиях толстянка цветет каждый год, а вот в домашних это можно редко увидеть. Необходимо знать, что красула начинает цвести в возрасте 10 лет. Этот процесс приходится на конец осени. Еще одним мало распространенным названием этого растения является живое дерево. Это название толстянка получила из-за множества лечебных свойств, которыми она обладает. Денежное дерево по своим лечебным свойствам может составить отличную конкуренцию таким лечебным растениям, как колонхоя и алоэ. Красула выделяет биологически активные вещества, которые обладают противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами. Именно поэтому сок растения, а также кашицу из листьев применяют при различных ранах, порезах, также при воспалении десен, при ожогах, для полоскания горла, при кашле и ангине. Сок и листья толстянки очень широко и часто используются в народной медицине, но стоит помнить, что лучше всего толстянку использовать для наружного применения, так как в ней существуют вещества, которые хоть и полезны, но раздражают слизистую поверхность желудка и кишечника. Ученые выяснили, что в составе сока листьев этого растения, помимо множества полезных компонентов, также существует мышьяк. Поэтому бесконтрольно злоупотреблять и принимать внутрь сок и мякоть растения может быть опасным. И поэтому нужно, конечно же, всегда консультироваться с врачом или с врачами народной медицины. Если вам известны еще другие характеристики и полезные свойства денежного дерева, обязательно делитесь об этом в комментариях. Мы всех благодарим за внимание и подписку и увидимся в следующих видео.